，中国海军六三六 A 型测量船川航直播罗陀海峡驶向大西洋，开路先锋去了，核潜艇还有多远吗？各位朋友，大家好，我是严树军，欢迎收看严树军论评。近日啊，社交媒体上小范围走红的一张网友拍摄的照片，吸引到了我的注意力。照片上的内容是这样的：一艘中国海军军舰正在向着大西洋方向穿航直布罗陀海峡。这是一艘什么样的军舰？为什么只有孤零零的一艘？它驶向大西洋是要执行什么任务呢？相信大家的心里。都会有这样的疑问。原来啊，这艘军舰叫做六三六 A 型测量船，是中国研发出来用于中远程海洋调查的一种船只。很多人都不是很熟悉这一类型的船，这也是很正常的。毕竟它和补给船一样，都是军事辅助舰船。但是和补给船不同的是，它往往是单独行动，连战斗舰船的热度都蹭不到。这样一来啊，它自然。也就没有多少出镜的机会，但是千万不要小看这一类型的船只，因为在某种程度上，它可以说是决定了核潜艇的生死。和一般人想象的不同，就算在探测技术比较发达的今天，潜艇在水下航行遇到的视野难题，依旧还是远高于水面航行，特别是在未知海域，这种问题的难度，就更是翻倍增加还不止。打个形象点的比方，就是潜艇在未知海域，就像蒙上眼睛进了陌生小区，手上只有一把长伞探路，不知道哪个地方有台阶，也不知道什么时候就会窜过来一只宠物。而潜艇在已知海域，就像蒙上眼睛回自家小区，虽然还是只有一只长伞探路，也还是不知道什么时候会窜过来宠物，但最起码。知道了哪个地方有台阶，路该怎么走，就算比不上不蒙眼睛，也好过连台阶在哪里都不知道。而这就是海洋测量船的任务了，它会提前进入陌生海域，利用相应的设备探测海洋下的地形、环境等一系列水文信息，然后将这些信息分析汇总起来，等到核潜艇进入这片海域的时候就可以用了。说白了。就是画水下地图，让潜艇到哪里就像回自家小区一样。顺便一提，这种舰船的静音性能特别优异，比很多的反潜艇舰船都要厉害。所以有一个外号叫“大洋黑洞”。当然，这也是很好理解的事情，毕竟这是要在中原海洋航行的船，而且只有孤零零的一艘。偏偏还没有多少战斗力，自然要加强隐身能力，将自己好好的藏起来。所以，虽然我们不知道六三六 A 海洋测量船的最终目的在哪里，但可以确定的是，它绝对不会单纯的就去大西洋逛一圈那么简单。这艘中国潜艇的先锋，必然是带着绘制水下海图的任务，去大西洋为核潜艇开路了。那既然开路先锋都已经去了大西洋，或许未来的某一天，中国的核潜艇会突然出现在那里，也说不定呢。好，本期的话题就论评到这里，我们下期见。